Julia. Convidamos o deputado Mauro Lopes, secretário-geral do PMDB. Convidamos os candidatos a prefeitos de capitais. Acre, no Rio Branco, Eliane Senhacique. Convidamos... Gilvão Borges, do Amapá. Convidamos, no Ceará, Fortaleza, Vitor Valim. No Espírito Santo, Lolo Coimbra. No Goiás, teremos Iris Rezende. No Maranhão, São Luís, Fábio Câmara. Na Paraíba, Teremos o deputado Manuel Júnior, no Paraná, o deputado, o deputado estadual Requião Filho, no Rio de Janeiro, Pedro Paulo, Rondônia, William Spinetel, Roraima, Boa Vista, Tereza Surita, Santa Catarina, Jean Loureiro, Sergipe, Aracaju, Zezinho Sobral e em São Paulo, Marta Suplicy. Convidamos todos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Convidamos o secretário-executivo João Henrique, a também participar da mesa da Fundação Ulisses Guimarães. Deputado Peronde. O deputado Pedro Chaves e o deputado Peronde também participar da mesa. Antes ainda do início, do início da solenidade do hino nacional, eu quero de comunicar ao plenário que o processo de inscrições se encontra em pleno andamento e iniciado neste momento, em função do nosso edital, o horário e, portanto, o movimento, a ação de votação. Está aberta a votação, o processo de votação a partir desse momento. Devolvo a palavra ao nosso... Então, todos, com respeito, ouviremos o hino nacional brasileiro.
Lembramos que as inscrições para fazer uso da palavra está sendo feita aqui atrás com o Chico D'Angelo. Com o Chico Donato. Com a palavra o secretário executivo do PMDB Nacional, Eliseu Padilha. Convido para fazer parte da mesa. Sua Excelência, o deputado Osmar Terra. Nosso edital foi publicado no Diário Oficial da União, na forma da lei. Está na edição do dia 26 de fevereiro de 2016, na secção número 3, na 179 Diário Oficial da União Edital de Convocação Convenção Nacional Ordinária Partido do Movimento Democrático Brasileiro A Comissão Executiva Nacional do Partido Democrático Brasileiro PMDB com fundamento dos artigos 22, 26, 30 e parágrafo 64 7 e 66 primeiro e ainda parágrafo único todos os estatutos do partido convoca a convenção nacional com seus respectivos membros os deputados federais senadores da república os delegados titulares e suplentes das secções estaduais e do distrito federal os membros titulares e suplentes do diretório nacional e os membros do conselho nacional não integrantes do diretório nacional a comparecerem a reunião ordinária deste órgão partidário que se realizará no dia 12 de março de 2016, no auditório do Centro de Convenções Brasil 21, situado na SGAS quadra 6, lote 1, conjunto A, do setor hoteleiro sul, na cidade de Brasília, Distrito Federal, com a seguinte ordem do dia. Número 1. Das 9 às 15 horas, eleição dos membros titulares e suplentes do Diretório Nacional e da Comissão Nacional de Ética e Disciplina. Número 2, eleição pelo novo Diretório Nacional, da Comissão Executiva Nacional e do Conselho Nacional, das 15 às 17 horas ou nos cinco dias subsequentes. Três, alteração em atendimento à legislação do nome, do núcleo do PNDB Mulher para Secretaria Nacional da Mulher. Quatro, referendar a decisão da Comissão Executiva Nacional que alterou o parágrafo segundo do artigo oitavo do Estatuto. Nota. Todos os convencionais deverão estar munidos de documento de identificação. Dois, os respectivos suplentes serão convocados para exercer o direito ao voto somente a partir das 13 horas. Brasília, 25 de fevereiro de 2016, assina o presidente nacional do PMDB, o deputado, o vice-presidente da República, Michel Temer, e o secretário-geral, Mauro Lopes. Esse é o edital. Chama a atenção do plenário para duas observações que nós temos que fazer. Primeiro, nós vamos alterar o nome de PNDB Mulher para a Secretaria Nacional da Mulher em razão da disposição da lei eleitoral que viabiliza o repasse de recursos para a entidade ou para a a entidade representativa das mulheres dentro do partido. No caso, é a Secretaria Nacional da Mulher do PMDB. 
para que possamos viabilizar o repasse de recursos, uma contabilidade em separado e a utilização desses recursos conforme a destinação dada pela própria Secretaria. Outra observação, esta sim importantíssima, o prazo de filiação eleitoral, o prazo de filiação eleitoral, ele foi alterado de 12 para 6 meses. O estatuto partidário, o nosso, está alterado por lei, uma lei, a lei eleitoral de 1965, acabou sendo alterada em 2015 pela lei número 13.165. O que foi isso? Prazo de filiação, que era de 12 meses, caiu para 6. E isso tem dado muita celeuma no Brasil inteiro. Muitos companheiros de todo o Brasil têm ligado e nós temos esclarecido. Esta, esta adequação tem de bem fez, como? Através de uma resolução da sua Comissão Executiva Nacional, abre referendo da Convenção, que só a Convenção tem poder para isso, que é mexer no Estatuto, alterar o Estatuto. Pois bem, esta alteração que foi feita pela Comissão Executiva, portanto, nós nos adequamos à lei, obedecemos à lei, isto ainda tem que ser também chancelado, no caso aqui, referendado, referendado pela nossa Convenção Nacional. Então, a resolução nossa, ela é a resolução 001 de 2015, do dia 18 de novembro de 2015. Alguns companheiros tinham dúvida, tinha que alterar antes do final do ano, nós alteramos antes do final do ano, pelo órgão competente, e agora, daqui a instantes, nós vamos submeter a, a que seja o referendo, sim, a aprovação por parte da Convenção. Depois de amanhã, segunda-feira, levaremos o ato ao registro, no ofício competente, e todas aquelas dúvidas que tem pelo Brasil afora, que eu já respondi muitas por telefone, agora fica absolutamente claro que o PMDB, ao tempo, alterou o prazo de filiação e agora está fazendo com que a Convenção Nacional diga sim, nós estamos dizendo que sim ao que foi feito para adequar a lei. Isso é importante todo mundo registrar, especialmente eu pediria a mídia aqui presente que nos ajudasse nessa divulgação, que isso é importante para todo o Brasil, todo mundo saber. Bem, vencida esta primeira fase... Mais algum parlamentar chegou para vir à mesa. Nós temos a honra também de, de comunicar que mais parlamentares... Não? Ainda não? Ainda não? Presidente PMDB Mulher já está presente? Ainda não? Presidente PMDB de Juventude presente? Presidente PMDB Afro presente? Presidente PMDB Sindical Neto presente? Eu só vejo as camisetas verdes, mas o neto eu não estou vendo. Ainda não? Pode chegar, nós chamamos. Sim. Vamos lá. O primeiro inscrito para fazer uso da palavra por até cinco minutos. E quem desejar assim fazer uso da palavra, se inscreve aqui atrás com o Chico do Nato. Para fazer uso da palavra por até cinco minutos, o doutor Evandro Mesquita, que é conselheiro da Fundação Ulisses Guimarães. Presidente Eliseu Padilha, homenagens aos membros da mesa, meus companheiros, meus amigos. Permite, companheiros, só um segundo. Pode registrar a chegada e o convite para que ocupe seu lugar à mesa o nosso vice-presidente, senador Valdir Raup, que traz em companhia dele o nosso sempre governador Germano Rigoto. Rigoto, nosso governador, convidado a, a nos dar a honra de sua presença também aqui. Pois não, desculpe e prossegue. Presidente Padrinho, meus amigos, com a satisfação de ter participado da primeira convenção nacional que instituiu o MDB em 1966 portanto há 50 anos estamos comemorando 50 anos de existência 
Eu quero trazer aqui, nesses minutos, algumas informações relevantes referentes à longa vida de nossa agremiação. Quero informar a vocês que o ato institucional número 2 do governo revolucionário estimulou os partidos políticos em 27 de outubro de 1965. Logo depois, em 20 de novembro de 65, o governo revolucionário baixou o ato complementar número 4. E, através desse ato, baixou normas para a formação de novos partidos, de novas agremiações. Os meses de novembro e dezembro de 65 foram meses de articulação política. Havia o receio de que aqueles que queriam organizar a oposição não o conseguissem face às posições radicais do governo revolucionário, com cassações e tudo aquilo que é do nosso conhecimento. Porém, foi possível, reunindo senadores especialmente da oposição, conseguir o número mínimo de congressistas necessários ao pedido de registro. E logramos conseguir, é, obter a assinatura de, 101, de 141 deputados federais e 21 senadores. E, em função disto, conseguimos encaminhar o pedido de registro ao Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro manifesto, ainda antes da instituição oficial do partido, foi lido aqui na Câmara Federal pelo deputado Vânia de Mello, em dezembro de 65. Foi o primeiro vagido, digamos assim, a primeira exposição do, do, do assente partido se deu através da palavra do deputado Vânia de Mello. Depois, já em fevereiro, do Senado Federal, Oscar Passos, senador do Acre, que havia participado das primeiras reuniões, fez um pronunciamento importante da tribuna do Senado Federal, lançando as bases do novo partido. E foi assim que no dia 14 de março, 14 de março, hoje é dia 12, Chico? Dia 14 de março nós demos entrada no Tribunal Supremo Eleitoral do pedido de registro. E no dia 24 de março de 66, portanto, nós logramos obter através da Revolução 7.822, o registro definitivo do NDB. Sendo a instalação solene, festiva, realizada no plenário da Câmara Federal, no dia 30 de março de 66. Então, meus amigos, com isto, eu quero dizer que o MDB, o PMDB, tornou-se o partido mais longevo do Brasil. Nem na, monarquia, com os partidos liber... nem na monarquia com os partidos liberal e conservador, nem na primeira república, tivemos partido com uma com vida tão longa como a do nosso PMDB. Os 50 anos, 50 anos de relevantes serviços prestados ao Brasil. Nós devolvemos a democracia ao país e temos ajudado no desenvolvimento brasileiro, certamente, tem, portanto, uma folha de serviços prestados importantíssima a apresentar à população brasileira. Mas, mais do que isso, o que eu quero dizer aqui a vocês, para finalizar os meus cinco minutos, é que desejamos, de coração, sentimento, de alma, ao nosso PNB, que completa 50 anos, outros 50 anos de atividade profícua, eficiente, patriótica, em favor do nosso povo, da nossa gente, em favor do Brasil. Muito obrigado. O próximo orador, por até cinco minutos, convidamos para fazer uso da palavra Armando Costa.
Bom dia a todos. Eu cumprimento o ministro Padilha, Raup, senador Raup, estando cumprimento na mesa. Bom dia a vocês. Eu não tenho muita coisa para falar, não. Mas eu gostaria de ver esse partido muito democratizado. Que todas as pessoas desse partido pudessem ser ouvidas. Não quer dizer que não está acontecendo, mas pode mudar. Porque esse partido diversa a serviço da sociedade. Não quer dizer que não está acontecendo, mas pode mudar. O que não dá para a delegação que a sociedade nos dá para representá-la. Eu paguei isso em Minas e deu certo. Nós vamos para o BB com uma perspectiva muito grande. De jogar o BB. Mas nós precisamos de melhorar. Eu já disse para o Michel, nós temos que andar mais. Conversar mais com as bases. Atender-os. Ficar por má militância. Autoestima. Tem os melhores quadros do país. Nós tínhamos Minas Gerais melhores quadros de Minas. Por que nós pegávamos isso? Todo é, encontro que nós fazíamos, chegava lá, trazido pelas lideranças das cidades, pessoas para ser criadas pelo MDB, as pessoas profissionais liberais, dentro de casa, trabalhador, um empresário, as pessoas capazes, honestas, e que ganham esse dinheiro no país. Eu vim te visitar aqui hoje, mas eu gostaria que o MDB fosse pior para ser presidente da República. Nós podemos chegar lá, mas nós temos que fazer muito, 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 muito. Eu vejo aqui pouca gente ainda na convenção. Podia ter mais. Eu não sei se você está satisfeito de aqui. Eu desejo sucesso nessa convenção. Espero ter as eleições de 2018. Nós somos o jovem maior que estamos hoje. A sociedade está cansada de nós. Eu reconheço isso. Mas podemos melhorar. Obrigado. Convidamos então para fazer uso da palavra o prefeito de Juiz e Fora, Minas Gerais, o Bruno Siqueira. Bruno, por até cinco minutos. Bom dia a todos, bom dia a todos presentes. Gostaria de cumprimentar a mesa através do ministro Padilha, que encontra-se aqui presente. Saudar o nosso vice-presidente Valdir Raup, que tanto contribuiu para o fortalecimento do nosso partido, o PMDB. Saudar todos os PMDBistas que estão aqui presentes, através do PMDB sindical, meus amigos, inclusive, de Juiz de Fora, que encontram-se aqui presentes hoje. Um grande abraço a todos vocês. Mas, meus amigos e minhas amigas do nosso querido PMDB, o Brasil hoje está vendo a nossa convenção. A nossa convenção tem uma importância muito grande para poder mostrar a todo o país como está se posicionando o nosso partido. O PMDB de luta, de história, que construiu a democracia deste país, tem agora um papel fundamental para que possamos, através da independência do nosso partido, construir políticas públicas que possam mudar o cenário que vivenciamos hoje. Hoje, os nossos governadores, inclusive do nosso partido, no estado do Rio de Janeiro, no estado do Rio Grande do Sul, estão com grandes dificuldades em função de políticas que foram construídas, que estão estragando os nossos governantes. Prefeitos, governadores, estão de pulos nas mãos em função dessas políticas que nós estamos vivenciando nos últimos anos. É fundamental, a partir de hoje, nós possamos levar para todo o Brasil e, a partir de hoje, construir 
temos uma independência. Uma independência a um governo que está levando o nosso país à boca rota. A um governo que está levando muitas dificuldades para toda a população brasileira. É fundamental que a partir de hoje nós possamos construir pelo nosso PMDB. Políticas para o futuro, políticas para o Brasil. E é nesse sentido que eu venho aqui fazer o uso da palavra. O PMDB tem que ser aquele PMDB de luta, de glória, o PMDB de independência, o PMDB que possa construir o um novo futuro para o nosso país. Nós hoje do nosso partido temos uma responsabilidade muito grande para o povo brasileiro. Uma responsabilidade de mostrar que o nosso partido pode participar de qualquer governo, mas precisa ser independente, precisa levar as vozes das ruas para dentro do partido, precisa levar o sentimento do povo brasileiro para dentro do nosso PMDB. Nós precisamos, a partir desse momento, construir uma grande unidade, uma unidade de independência, uma unidade de um discurso que possa levar o Brasil para o caminho da responsabilidade fiscal, responsabilidade social, para que possamos sair dessa crise econômica e política que estamos vivenciando. É com esse espírito que subo essa tribuna. É com esse espírito que entrei há 19 anos no PMDB e tenho cinco mandatos por esse partido. Um partido que sempre teve a responsabilidade e sempre foi chamado para resolver os principais problemas do país nos momentos mais graves do nosso do país, que é o Brasil. Nós tivemos grandes dificuldades alguns anos atrás, algumas décadas atrás. E agora, mais uma vez, é uma responsabilidade do PMDB que nós possamos e temos que fazer para que o Brasil possa caminhar para o futuro. Muito obrigado, um bom dia a todos e uma grande convenção para todos os PMDBistas do nosso Brasil. Um bom dia! Gostaríamos de convidar para compor o palco os candidatos a prefeito. Do Acre, Rio Branco, a senhora Eliana Sinsec. Sinsec. Do Amapá, Macapá, Juvim Bandes. Ceará, Fortaleza, Vitor Valim. Do Espírito Santo, Vitória, Lela Coimbra. Goiás, Goiânia, Iris Rezende. Maranhão, São Luís, Fábio Câmara. Da Paraíba, João Pessoa, Manuel Júnior. Paraná, Curitiba, Requião Filho. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo. De Romana, Porto Velho, William Spimentel. De Roraima, Boa Vista, Tereza Sorita. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Sebastião de Araújo Melo. De Santa Catarina, Florianópolis, João Loureiro. Sergipe, Aracaju, Zezinho Sobral, de São Paulo, Marta Suplicy. É, você está ganhando apadrinhado. É? Lembramos que quem tiver alguma moção para apresentar, deve trazer para cá. Está atrás aqui, ó, dessa mesa. Quem tem alguma moção para apresentar, esse é o momento. Regis, com grande alegria, a chegada aqui dos nossos dois deputados, Mauro Pereira e Alberto Filho. Senador Jucá, mas esse tem que estar tá aqui, você é presidente. Opa, vice-presidente. Moções e inscrições para fazer uso da palavra estão aqui atrás, nesta mesa aqui, tá bom? Com a palavra a deputada estadual Eliane Sonazic. E candidata à prefeita. Lá em Rio Branco, no Acre. Bom dia a todos, cumprimento a mesa na pessoa do meu querido, digníssimo amigo Eliseu Padilha, cumprimento a todos os nossos correligionários e que tenhamos uma excelente convenção. Senhoras e senhores, estou falando aqui em nome do povo do Acre, 
O povo do Acre do Brasil, senhoras e senhores, não aguenta mais pagar tão caro por tão pouco investimento em saúde, educação, infraestrutura e segurança. O povo do Acre do Brasil não aguenta tanto desemprego e tão grande infração. Todas as obras nesse governo têm superfaturamento, propinas, têm desvios, têm favorecimentos. É preciso entender que o tal jeitinho brasileiro e as obras de fachada não cabem mais em pleno século XXI. É feio, é nojento, é pecado roubar. É pecado roubar a merenda das crianças. É pecado roubar os remédios dos pobres. E nós, do PMDB do Acre, vimos aqui pedir, senhor presidente, que o PMDB não continue ao lado desse grupo político que só pensa em enriquecer. Enriquecer com o dinheiro do suor dos trabalhadores brasileiros. Nós, do PMDB acreano e o povo do nosso Estado, não aguentamos mais tantos desmandos. Estamos aqui pedindo que os correligionários que hoje ocupam cargos figurativos em ministérios, já que também não têm condições de fazer nada pelo Brasil, que entreguem esses cargos. Entreguem esses cargos! Os PMDBistas do Brasil não suportam mais tanta humilhação por causa desses cargos em ministérios. Esses cargos em quase nada têm ajudado o nosso povo. E muito pelo contrário, nos coloca numa situação de conivência com uma administração sem rumo, sem norte, sem governo. Todos nós, militantes do PMDB, Brasil afora, estão numa situação desconfortável de serem chamados de lambibotas, de subservientes, de coniventes com o desastre que estamos vivenciando hoje no Brasil. O Brasil está descendo a ladeira. E eu quero pedir aqui a todos vocês, PMDBistas, vamos baixar de cabeça erguida. Não precisamos ser coniventes com essa administração. Basta ouvir a voz que vem das ruas. Abram os ouvidos. O povo brasileiro anseia por prosperidade. Prosperidade, dignidade, por ordem e decência com a coisa pública. O povo espera mais dos dirigentes do nosso partido. Espera que o PMDB acabe com essa aliança nefasta. Aliança nefasta. Seja firme e coerente com os seus ideais políticos e não se rebaixe somente para fazer de conta que tem poder. O poder está no povo. É pelo povo e para o povo que o nosso PMDB tem que trabalhar. Chegou a hora do PMDB se posicionar e colocar suas propostas para o povo brasileiro. Chegou a hora de colocar sua candidatura nas ruas e pedir ao povo uma oportunidade para assumir o poder e presidir o nosso grandioso Brasil. E eu vou finalizar as minhas palavras hoje aqui com uma frase do mestre Ulisses Guimarães. O poder não corrompe o homem, é o homem quem corrompe o poder. Muito obrigada. Convidamos para fazer parte da mesa o prefeito do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pazão. Registramos o governador do Rio de Janeiro. Também já está aqui o presidente da Fundação Luiz Guimarães, Moreira Franco. Registramos a presença da vereadora prefeita, a vereadora que é a presidente da Câmara de Vereadores lá de Jaú, a Gloria Forquim. Seja bem-vinda. Lembrando que continua a votação lá atrás, então vocês devem ir votando. E quem desejar fazer uso da palavra, a inscrição é aqui atrás, por até cinco minutos, para fazer uso da palavra. Passamos agora a palavra ao deputado Mauro Pereira. Não se esqueça, tem que votar. Lá atrás estão as urnas e a cabine de votação.
A presença do presidente do PMB Sindical, o Beto, já se encontra aqui também conosco. Bora Pereira está voltando. Lembramos os candidatos a prefeitos das capitais. Nós teremos aqui essas cadeiras reservadas para os mesmos. Lá de São Luís, o Fábio Câmara, Macapá, o Gilvan Borges, Porto Velho, William Pimentel, João Pessoa, pessoal candidato também lá em São Luís. E você que não votou ainda, tá? a fila já está lá atrás, cabines de votações e as urnas. Você deve olhar pelo seu estado. Então, passamos a palavra para o Neto. Bom dia, companheiros e companheiras do PMDB. É uma honra estar falando aqui na nossa convenção. Para dizer, ontem realizamos a reunião, convenção do PMDB sindical, em que tivemos a honra de ser eleito, junto com alguns companheiros, para organizar em todo o Brasil. Dando um informe aqui para a mesa... Estavam presentes 19 estados do Brasil nessa nossa reunião, 19 estados. Então, companheiros de todo canto aí, trazendo a voz do sindicalismo brasileiro. Ou seja, o PMDB ao longo dos anos esteve afastado do movimento sindical e agora, nessa nova fase do partido, é a hora de reencontrar com os movimentos sociais, em especial aquele que eu represento, que é o movimento sindical. Vocês sabem que, a partir de agora, as campanhas serão balizadas pelos três S's. Suor, saliva e sola de sapato, para que a gente vá, junto com a militância, buscar os votos para eleger novamente todo o Brasil, vereadores, prefeitos, para juntos, em 2018, estarmos tendo um chapa própria para presidente da República. Lembrando uma, uma máxima de neném prancha no esporte que diz time que não disputa campeonato não tem torcida ou o PMDB sai com chapa de ponta a ponta nesse Brasil ou realmente vai cada vez mais se afastar das suas bases sociais é chegada a hora efetivamente de nós levarmos a voz do povo operário, do povo trabalhador dos sindicalistas para dentro desse partido mais tarde, traremos a moção aprovada por todos os companheiros do sindical para endereçar aqui a nossa convenção e ajudar a construir um programa com desenvolvimento, emprego, justiça social e, acima de tudo, uma inclusão do povo brasileiro. Uma boa convenção para todos nós. Convidamos para o uso da palavra de até cinco minutos o deputado Mauro Pereira. Gostaríamos de convidar o ex-governador Germano Rigotto. Meus prezados companheiros e companheiras do PMDB, esta convenção é uma convenção que pode ser histórica para o nosso partido. Eu tenho dito que o PMDB, ao longo desses anos, tem comprometido parte de sua história, tem grudado no PMDB rótulos de fisiologismo e clientelismo por não termos um projeto nacional nosso. 
por não termos tido a capacidade de construir candidatura própria à presidência da República ao longo desses últimos anos. Pois bem, noto que aquilo que era um desejo da base do partido ao longo de muito tempo, hoje é um desejo que perpassa a própria cúpula do PMDB. Eu lembro que em 2006 fui pré-candidato à presidência da República comprometendo uma candidatura a governador do estado do Rio Grande do Sul, que eu ia para uma reeleição, e eu assumi a convocação feita pelo PMDB de alguns estados, como Santa Catarina, meu presidente, como meu Rio Grande do Sul, como Paraná, como Pernambuco, que me convocaram a pôr meu nome à disposição, concorrendo numa prévia com o garotinho. Eu lembro que naquele ano de 2006, percorri estados da federação em 23 dias, porque não podia comprometer o governo do estado, 23 dias, concorrendo como uma, contra uma máquina poderosa financeira que tinha o garotinho e eu não tinha aquilo, mas quando falava e mostrava que o PMDB tinha que ter candidato à presidência, mesmo se não ganhasse a eleição, porque teria o seu projeto, porque teria a cara própria, porque retiraria os rótulos que estavam grudando no partido, comprometendo sua história, eu via o brilho nos olhos dos companheiros e companheiras. Em cada estado onde estava, eu via uma base do partido querendo a candidatura própria. Na prévia, fiz três votos por um no garotinho. Três votos por um, mas uma fórmula engendrada na calada da noite fez com que os três votos por um significasse 0,8% de diferença a favor do garotinho que até hoje ninguém explica aquilo mas a cúpula do partido na verdade não queria a candidatura própria não queria a candidatura própria o garotinho em uma semana foi destruído pela grande mídia porque não tinha condições de chegar à convenção. Se eu tivesse chegado à convenção naquele momento, eu não tenho dúvida que o PMDB teria tido candidato a presidente. E o quadro hoje seria diferente. Mas eu, eu repito, eu repito, o PMDB, o PMDB, que na verdade perdeu tempo, que na verdade errou demais ao longo desses anos, que na verdade não soube assumir uma posição que significasse ter o seu projeto nacional da rumo para o país, sendo um país, um partido diferente dos outros, um partido que tem capilarização nacional, um partido que é, tem o maior número de prefeitos, o maior número de vereadores, o maior número de deputados estaduais, sete governadores, grandes bancadas na Câmara e no Senado. Este partido, que não tem outro que tenha essa capilarização, vai tirar nesta convenção uma posição, sim, favorável à manutenção e ao apoio ao fortalecimento da figura de Michel Temer, que deve continuar presidindo o partido e se fortalecendo para qualquer desafio que terá no futuro. Agora, ao lado disso, o partido por unanimidade, e não tem volta, não tem decisão de cúpula amanhã que vai evitar a posição da base aqui representada. O partido terá candidato próprio em 2018 para acabar com a polarização entre PT e PSDB. O partido precisa tomar essa posição e o partido precisa mostrar ao país que não temos duas correntes só, que temos uma possibilidade sim de quebrar a polarização com um projeto nacional, o Ponte para o Futuro, que é contestado via o Requião outro dia numa reunião regional, contestar o Ponte para o Futuro. Ponte para o Futuro foi um belo trabalho da nossa Fundação Ulisses Guimarães. Pois bem, vamos aperfeiçoá-lo, vamos debater com a nossa base o Ponte para o Futuro, vamos modificá-lo, vamos fazer com que ele se acrescente a ele aquilo que tem que se acrescentar e se retire o que tem que se retirar. Mas nós temos um projeto nosso, nós temos um projeto nacional que vai ser a base para a nossa candidatura à presidência. Por isso, meus companheiros e minhas companheiras, 
Esta convenção pode ser histórica, porque a partir dela o PMDB renasce e o PMDB renasce tendo em 2018 o seu candidato à presidência. Obrigado. Estamos a presença do governador Jackson da Reita de Sergipe, a presença do deputado Mário Monique, presidente do PMB, o Mariano, lá do PMDB de Santa Catarina. Lembrando que estão abertas as inscrições para todos que desejarem fazer uso da palavra, não apenas para prefeito, vereador. O governador, o deputado, para todos que estão aqui presentes, podem fazer uso da palavra por até os cinco minutos. Deve se fazer então a sua inscrição aqui nesta mesa. Também aqui, é, você também entrega a sua emoção. Registramos a presença de Elza Correia, ela é vice-presidente da Câmara de Vereadores de Londrina, no Paraná. Com a palavra o prefeito Marcelo Maroni, por até cinco minutos. O deputado Mauro Pereira, deputado Mauro Pereira, o senhor vai fazer o então, uso da palavra então agora por até cinco minutos. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar as nossas lideranças aqui presentes. Meu amigo governador do Estado, deputado federal, Germano Rigoto, senador Rapp, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar a nossa comitiva, meus amigos do Rio Grande do Sul, todas as nossas PMDB Mulher, PMDB Sindical, PMDB Afro, enfim, todos senhoras e senhores do PMDB que tanto valoriza o nosso partido e que nos dá orgulho de fazer parte desse partido que faz, fez com que, se nós temos a democracia hoje, é graças à luta dos membros do PMDB. E aí eu quero lembrar a figura do então... Ulisses Guimarães e Tancredo Neves. Meus amigos, minhas amigas, estou como deputado federal há um ano aqui em Brasília e procurando trabalhar de uma forma firme, de uma forma assídua, juntamente com meus colegas deputados federais, com todo o apoio da direção do PMDB. Agora, infelizmente, nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade, Dificuldade essa devido à falta de credibilidade, à falta de humanismo, à falta de seriedade da equipe da nossa, hoje ainda, presidente Dilma Rousseff. Nós estamos vivendo o nosso povo brasileiro, a classe produtiva, as nossas indústrias, os nossos empregos estão simplesmente sumindo. Isso por quê? Porque todos os recursos que foram arrecadados, infelizmente, parte foi para a corrupção e parte foi simplesmente entregue aos banqueiros. Foi pagado juros, os juros mais altos que possa imaginar foram pagos em dias. Em compensação, falta dinheiro para a saúde, Falta dinheiro para pagar o seguro agrícola dos nossos agricultores. Hoje, na região do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, produtores de maçã, de uva, de frutas, simplesmente a parte do seguro agrícola dos agricultores que o governo federal teria que pagar, não foi pago, foi dado o calote. Os nossos hospitais não estão recebendo os recursos necessários. O nosso governador, o governador José Luiz Sartori, que terminou com 10 secretarias para, para economizar, terminou com cargos em comissão, 30%. O secretário só viaja quando tem extrema necessidade, uma economia, austeridade, 
Só que, infelizmente, o que o governo federal está dando de presente para os estados é bloquear as contas do estado do Rio Grande do Sul já oito vezes. Esse é o respeito que o governo federal, que a presidente Dilma Rousseff e que a equipe econômica está tendo com os estados. E eu quero dizer mais, nós, deputados federais do PMDB, nós não deixamos faltar apoio ao governo Dilma. Os projetos dito que era para o ajuste fiscal, que seria para fazer com que o Brasil andasse, nós aprovamos. Só que não deu resultado algum, porque o que está faltando nesse governo é vergonha na cara, é ética, é seriedade, que não, não tem. O que nós só temos é corrupção. Eu gostaria de pedir para todos, senhoras e senhores, nós estamos protocolando, está acabando de ser protocolado, uma moção de apoio à Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, juntamente com a Polícia Federal, Ministério, Ministério Público Supremo, vem passando o Brasil a limpo nos últimos dois anos. E o PMDB, nós do PMDB, nós temos que mostrar para os membros da Operação Lava Jato, que nós queremos sim para os nossos filhos, para os nossos netos, para o futuro do nosso país, verdadeiros polícias comprometidos com o nosso, a nossa nação. Então eu peço a todos que no momento oportuno apoiem a nossa moção. Nós estamos ali com o na entrada, ali dando esse apoio à Operação Lava Jato, porque... A Polícia Federal, o Ministério Público, o Supremo, com certeza estão fazendo a parte dele. Cabe a nós agora fazer a nossa parte. Amanhã, dia 13, todo mundo na rua por um Brasil melhor. Fora Dilma, fora corrupção, fora falta de vergonha na cara. É isso, parabéns e muito obrigado. O aviso ao plenário. Neste momento, está vendo a reunião dos nossos deputados estaduais, naquela sala ali, à esquerda, é só sair fora, todos os deputados estaduais do PMDB do Brasil. Por quê? Porque está sendo formada hoje a Associação Brasileira de Deputados Estaduais do PMDB. Nós queremos mostrar as caras novas do PMDB que estão nascendo nos estados. E por isso, nós estamos criando uma associação nacional, eles estão elegendo a sua direção. Todos os deputados estaduais, por favor, vão lá para participar nesse momento que vão escolher a primeira diretoria. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar e agradecer as seguintes presenças da Presidente Estadual do PMDB Mulher do Rio Grande do Sul, Regina Perandi, e sua, e sua delegação de 25 mulheres gaúchas. Agradecemos também a presença da Prefeita da Cidade de Portão, Rio Grande do Sul, a Senhora Maria Dete Ribo, e a vereadora Lourdes Spring, representando a Câmara Municipal de Porto Alegre. Passamos agora a palavra por até cinco minutos do prefeito, do prefeito de Araraquara, o senhor Marcelo Barreiro. Companheiros e companheiras do PMB, companheiros da Executiva Nacional, companheiros, eu queria pedir uma atenção de vocês dado o momento que o Brasil está vivendo e a importância que tem essa convenção para a história desse país. Eu sou filiado do PMDB desde 75, fui deputado federal com quatro mandatos, sou prefeito da cidade de Araraquara, interior de São Paulo. Não há dúvida nenhuma que hoje o futuro da nação está em jogo nessa convenção. Não há dúvida nenhuma que nós estamos aqui diante de nós um desafio se coloca o PMDB de fazer frente à realidade do que passa esse país. Jamais, em 80 anos, o Brasil viveu uma recessão tão profunda como essa que estamos vivendo. Jamais, em 80 anos, nos últimos 80 anos, o Brasil passou por uma paralisia como estamos assistindo. E o PMDB tem compromisso com essa nação. O PMDB é responsável por resgatar o nosso país para a democracia. E eu quero aqui 
lembrar as palavras do saudoso Ulisses Guimarães quando ele deixou a presidência do partido. Falava Ulisses daquele dia, se colocando à disposição da militância do partido. Dizia ele, o PMDB é a favor do desenvolvimento na concentração mortal da República de pa do Papa Paulo VI. Desenvolvimento para o povo, não para as elites insaciáveis. Desenvolvimento para o bem-estar social dos homens, mulheres e crianças. Para o PMDB, desenvolvimento é o novo nome da paz interna e da paz internacional. O primeiro dever do Estado é a justiça. O primeiro dever do Estado é defender o povo. E o Estado tem sido abuso, cartorial, politicamente inepto, socialmente genocida. Não é o único culpado, mas é o grande culpado pela situação do nosso país. Ulisses Guimarães nos alertava para a dramática realidade que vivíamos. E lembrava Ulisses, quando chega a prudência, desaparece a coragem. Nossos mortos levantam-se nos seus túmulos. Vem aqui agora testemunhar que os sobreviventes da luta na sempre pedrevista são uma raça de políticos de vergonha na cara. Não são vendidos, não são alugados, não são traidores. Nós, PMB, nenhum dos mortos de morte morrida, como Juscelino Kubitschek, Tertônio Vilela, Tercano Neves, vêm todos, vêm aqueles também de morte matada, como o deputado Rubens Paiva, o jornalista Vladimir Rezog, o comunicador. O comunicador Santo Dias, o, o, Santo Dias da Silva, o operário, veio a todos lutar pelo Brasil, pelo PMDB. Meus amigos, não dá para o Brasil esperar mais. Não dá para a nação continuar sendo desgovernada como vem sendo. Dizia o Luiz Guimarães nesse livro histórico que ele lançou. Dizia ele no mercado do sadista. O primeiro dever do estadista é a coragem. O povo Lênine nunca será estadista. Churchill afirmou que das virtudes a coragem é a primeira, porque sem ela, todas as demais, a fé, a caridade, o patriotismo, desaparecem na hora do perigo. Há momentos em que o homem público tem que decidir, mesmo com o risco de sua vida, liberdade e popularidade. Sem coragem nada o fará. César não foi o único para pescar, disse André Morreu. Se pelo primeiro fosse o Ipiranga para beber água, suas estátuas o sorveriam nas praças públicas do Brasil. O medo tem cheiro, os cavalos e cachorros sétero. Por isso derrubam o mar dos medrosos. Mesmo longe, chega ao povo o cheiro corajoso de seus líderes. A liderança é risco. Quem não assume, não merece esse nome. Por isso, meus amigos do PMDB, estamos aqui hoje para reeleger Michel Temer, presidente nacional do nosso país.